ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல சூப்பரான கோதுமை பொங்கல் அதாவது நல்ல கோதுமை ரவா சம்பா ரவா யூஸ் பண்ணி சூப்பரான ரவா பொங்கல் கோதுமை ரவா பொங்கல் இந்த கோதுமை ரவா பொங்கல் நல்ல நெய் மணக்க சாஃப்டாக இருந்தால் சூப்பராக இருக்குங்க சாப்பிட ஸோ ஒரு சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி அழகாக இந்த கோதுமை ரவையை குக் பண்ணும்போது ரொம்பவுமே சூப்பராக டேஸ்டியாக இருக்குங்க இந்த கோதுமை ரவா பொங்கல் நல்ல ஹெல்தியானது அந்த கோதுமையும் பாசிப்பருப்பு சேர்த்து நம்ம செய்கிறோம் ஸோ ரொம்ப ஹெல்தியான டிஷ் இது கண்டிப்பாக உப்புமா பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவங்க கூட இந்த கோதுமை ரவா பொங்கல் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் வாங்க அந்த ரெசிபி அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ கோதுமை ரவா பொங்கல் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்களெல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ இனி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக நம்ம பாசிப்பருப்பை வறுத்துக்கலாம் அதாவது நம்ம இப்போ ஒரு கப்பு ரவைக்கு மூணில் ஒரு பங்கு பாசிப்பருப்பு எடுக்கணும் நான் நூற்றம்பது கிராம் ரவை எடுத்திருக்கேன் ஸோ இங்கே ஐம்பது கிராம் பாசிப்பருப்பை வந்து லைட்டாக வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துட்டு இந்த பாசிப்பருப்பு ஒரு கப்பில் சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு குக்கரில் வச்சு ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு குக் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ பாசிப்பருப்பு கொஞ்சம் குறைவாக வெந்து ரெடியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக பொங்கலுக்கு தேவையான தண்ணியை கொதிக்கிறதுக்கு வச்சிடலாம் ஸோ இங்கே தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு வச்சுட்டேன் அதாவது ஒரு கப்பு ரவைக்கு மூணு கப்பு தண்ணி வந்து சரியாக இருக்குங்க ஸோ நல்லா கரெக்டாக குழைவாக ம நம்மளுக்கு ரவை வெந்து கிடைக்கும் இப்போ குக்கரில் பொங்கல் செஞ்சிடலாம் ஆக்சுவலி க கோதுமை ரவை சம்பா ரவை நம்ம உப்புமா செய்கிறதா இருந்தாலும் பொங்கல் செய்கிறதா இருந்தாலும் குக்கரில் செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக மெத்துன்னு வெந்துடும் சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ குக்கரில் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்குறேன் ஸோ இந்த ஆயிலும் நெய்யும் கொஞ்சம் சூடானதுக்கு அப்புறமா சீரகம் மிளகு ஒவ்வொரு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேன் சீரக மிளகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி ஒரு பச்சை மிளகாய் நல்லா பொடியாக நறுக்கி அதுவும் சேர்த்தியாச்சு ரெண்டு கொத்து ஃப்ரெஷ்ஷான கருவாப்பில் இதெல்லாம் நல்லா வறுத்து விட்டுடலாம் அதில் பத்து பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பு சேர்த்து அதுவும் நல்லா வறுத்து விட்டுடலாம் முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் நல்லா சிவக்க வறுபடணும் இப்போ ரெண்டு சிட்டிகை பெருங்காயப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அது கொஞ்சம் பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு கப்பு சம்பா ரவை கோதுமை ரவை அதாவது நூற்றம்பது கிராம் ரவை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா இந்த எண்ணெயிலையும் நெய்லையும் இது நல்லா வறுபடும் போது ரொம்ப நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும் நல்லா சூப்பராக பொங்கல் வந்து நல்லா மெத்துன்னு வெந்து வருங்க ஸோ நல்லா வறுத்து விட்டுடலாம் நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் ரவையை வந்து வறுத்துடணும் ஸோ ரவை சூப்பராக வறுத்தாச்சு இப்போ வேக வச்சு வச்சுருக்கிற பாசிப்பருப்பை ஆட் பண்ணிடலாம் பாசிப்பருப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் அதாவது கொதிக்க வச்ச தண்ணி ஒரு கப்பு ரவைக்கு மூணு கப்பு தண்ணி ஸோ சூப்பராக தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து விட்டுடலாம் எல்லாம் நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு குக்கர் லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வெயிட் போட்டு விட்டு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரே விசிலுக்கு குக் பண்ணி நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ குக்கர் ஒரு விசில் வந்து ஸ்டீம் தீர்ந்து ஓப்பன் பண்ண ரெடியாக இருக்குது ஸோ இமீடியட்டாக நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம் வா சூப்பராக கம கமன்னு வாசனையோடு கோதுமை ரவா பொங்கல் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நல்லா சாஃப்டாகவும் வெந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வேணும்னா ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு கலந்துக்கோங்க அது உங்கள் விருப்பம் அது ஆப்ஷனல் ஸோ சூப்பரான கோதுமை ரவா பொங்கல் சூப்பராக ஜம்முன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா சுட சுட சட்னி சாம்பாரோட பரிமாறினா சூப்பராக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் நல்ல இந்த சூப்பரான கோதுமை ரவா பொங்கலோட சூப்பரான மெதுவடை சாம்பார் வரமிளகா சேர்த்து அரைச்ச தேங்காய் சட்னியோட பரிமாறின எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிட்டாங்க ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலாரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்